सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हेलो एवरीवन आज हम क्लास इलेवेंथ का थर्ड चैप्टर करेंगे दैट इज़ मोशन इन अ स्टेट लाइन अभी तक हम इस चैप्टर में मोशन की डेफिनेशन और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और उनके डायमेंशंस भी हमने देखे थे आज इस वीडियो में हम बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे अब उनमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वान्टिटी होती है अभी इस वीडियो में आज हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सब के नोट्स आपको पी की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस इससे इस पहले वाली वीडियो इस चैप्टर की जो पहली वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके अलावा जो ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है या क्या चीज़ें ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था बट फिर भी आज हम इस वीडियो में एक्सेलरेशन के अलावा स्केलर और वेक्टर क्वान्टिटीज़ को भी पढ़ने वाले हैं अब इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी देन एक्सेलेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t v फाइनल वेलोसिटी होता है u इनिशियल वेलोसिटी होता है और ऐसा SI यूनिट की जब बात करते हैं एक्सेलेशन की तो वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें हम जो एक्सआई SI यूनिट लेते हैं वो मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं अब मैंने आपको जब हमने सेकेंड चैप्टर किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एलेवेंथ और ट्वेल्थ में हम जितनी भी फिजिकल क्वान्टिटीज पढ़ेंगे उन सब की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए तो ऐसे ही एक्सेलेशन की भी डायमेंशंस होती हैं एम जीरो एल वन एंड टी माइनस टू ये एक्सेलेशन की डेफिनेशन थी अब इसके बाद में एक्सेलेशन हमारे पास दो पॉइंट्स में होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव एक्सेलेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी ये दो जो मैंने आपको पार्टीशन सिखा रखे हैं इसमें एक साइड हम पॉजिटिव एक्सेलेशन पढ़ेंगे और इस साइड हम नेगेटिव एक्सेलेशन विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे देन पॉजिटिव एक्सेलेशन वैन इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मीन्स की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है जिसे हम यू से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है जो कि डेस्टिनेशन है मीन्स कि इसको वी से डिनोट करते हैं जब कभी भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होती है तो उससे पॉजिटिव एक्सेलेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड वी थर्टी यहाँ पे यू एंड वी की मैंने वैल्यूज ली है यू इनिशियल हो गया एंड वी फाइनल अब आप यहाँ पे देखिए u की वैल्यू क्या है कम है मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कम है फाइनल वेलोसिटी से देन हमने एक्सेलेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया a इज इक्वल टू वी माइनस में u अपॉन में t जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब आप यहाँ पे देखिए जो a आपका आया ये क्या है पॉजिटिव आया तो इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन था ये किसका है पॉजिटिव एक्सेलेशन का नाउ सेकेंड वन इज नेगेटिव एक्सेलेशन नेगेटिव एक्सेलेशन का मतलब हो गया व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन द फाइनल वेलोसिटी जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो हम हमारे पास जो एक्सेलेशन आती है वो हमेशा नेगेटिव होती है अब इसका एग्जांपल भी देखिए यू वी और टी टी हमेशा टाइम टेकन हो गया वो आप कोई भी ले सकते हैं यू और वी का आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे यू ट्वेंटी है वी फाइव मीटर पर सेकेंड है इट मीन्स कि यू ज़्यादा है वी से इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है देन आपने इसको क्वेश्चन को जो आपको वैल्यूज दे रखी है इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस में यू अपॉन में टी देन हमारे पास जो आंसर आया वो किस में आया माइनस में तो हमारा जो यहाँ पे ए है एक्सेलेशन है तो ये क्या हो गई नेगेटिव एक्सेलेशन अब जो नेगेटिव एक्सेलेशन है उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सेलेशन भी कहते हैं एक्सेलेशन की ऐसा ही यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला जब लिखा था उसमें डिराइव करना भी बताया था अब जब हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलेशन पढ़ी है तो उसी के अलावा एक्सेलेशन के दो टाइप्स और होते हैं दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन हमेशा अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है मोशन इन अ स्टेट लाइन बट 
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को रेक्टीलिनियर मोशन भी कह सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग है ये वेन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ दो विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेट टू बी एक्सेलरेटेड एज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी मोमेंट एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेन वेलासिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल एक्सेलेशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म इट मीन्स कि जब बॉडी की वेलासिटी में चेंजेस आते हैं कब इक्वल अमाउंट हो और टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो भी इक्वल हो तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलोइंग स्टोन ऑन अ और अ बॉल फ्रीली फॉलोइंग का मतलब होता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज का नीचे गिरना अब कोई भी चीज फ्री फॉल होती है तो हमारे अर्थ पे ग्रेविटी एक्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ग्रेविटी हर चीज को अपनी साइड नीचे अट्रैक्ट करती है तो इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलेशन सेकेंड पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन सेकेंड पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन वेन वेलासिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अब जब नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अन इक्वल अमाउंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मीन्स कि आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल होगा लाइक वन आवर टू आवर थ्री आवर्स तो ये टाइम जो है वो इक्वल चलता रहेगा बट जो इसमें वेलोसिटी uh, में या बॉडी की मूवमेंट में चेंजेस आते हैं वो अन होते हैं कभी कम और कभी ज्यादा फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ आ कार मोशन ऑफ आ कार ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है कभी कार की स्पीड कम होती है कभी ज्यादा होती है कई बार हमें खुद कम करनी होती है ब्रेक लगाते वक्त तो ये आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के एग्जाम्पल है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसके दो टाइप्स होते हैं स्केलर एंड वैक्टर क्वान्टिटी अब इस चैप्टर की अभी तक की जितनी भी वीडियोस है उसमें मैंने एक टर्म बार बार यूज करी है फिजिकल क्वांटिटीज तो सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड जिस जो भी क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जा सकता है नापा जा सकता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं हमने पढ़ा है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ठीक है बट हर चीज को मेजर नहीं किया जा सकता जैसे फीलिंग्स हो गई या कोई इमोशंस हो गए उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो जो अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ वही चीजें आती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मास लेंथ टाइम टेम्परेचर स्पीड एक्सेट्रा तो ये क्या होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड होती है फंडामेंटल में और डिराइव क्वांटिटीज में अब इसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो टाइप होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी यहाँ मैंने दोनों के डिफरेंस दे रखे हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली वन मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी मींस कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पीड एंड डिस्टेंस ये सब चीजें एक्सेलेशन फिजिकल क्वांटिटीज इनके टाइप्स स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज ये जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं ये सब हम नाइन्थ में और टेंथ में पहले पढ़ चुके हैं नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है फॉर एग्जाम्पल वेलासिटी डिसप्लेसमेंट एंड फोर्स तो इस वीडियो में अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा है तो फिजिकल क्वांटिटीज वाला हमारा कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है अब इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को आप कैसे मेजर करते हैं किस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके अलावा कुछ सिंबल्स पढ़ेंगे क्वांटिटीज के और उनकी डायमेंशंस पढ़ेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड थैंक यू सो मच ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसे देख सकें एंड स्टेट यून विद आर चैनल फॉर मोर वीडियो